യേശുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകൾക്കും ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വർഷങ്ങളോളം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അതുപോലെ വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കവും ഒരുപക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ധാരാളം ഒരുങ്ങി ആ ക്രിസ്മ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാകര കർമ്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ല വർഷങ്ങളും ഉള്ള ഒരുക്കമാണ് അവർ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുങ്ങുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലത്തെ ഉള്ളതോ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഒരുങ്ങാനായിട്ട് കഴിയുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നാം എത്രമാത്രം ഒരുങ്ങി ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു അത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നക്ഷത്രം നമ്മൾ തൂക്കിയാണ് ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാഹ്യമായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നത് ഈ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കത്തിലെ ഈ നക്ഷത്രം ഒരു സൂചനയാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി അതായത് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തെ ഒരുക്കത്തിന് ശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു സൂചന വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ ഒരു സൂചന അർത്ഥപൂർണ്ണമാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരുക്കം പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഈ നക്ഷത്രം ഒരു സൂചനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു ജനിച്ച സ്ഥലത്തേക്കുള്ള നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ സൂചന പോലെ തന്നെയാണ് നക്ഷത്രം യാത്ര ചെയ്ത് ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് എന്ന് പൂജ്യ രാജാക്കന്മാരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തെ ഒരുക്കത്തിന് ശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ നക്ഷത്രം നമ്മളെ എല്ലാ ദിവസവും ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നക്ഷത്രം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രം എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ഈ നക്ഷത്രം പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം പ്രകാശപൂർണമായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ നക്ഷത്രം ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ബാഹ്യമായി നക്ഷത്രം തൂക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആന്തരികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതിലേക്കാണ് ഈ നക്ഷത്രം സൂചന നൽകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്ന ഇടം അന്വേഷിച്ചു പോയവന് ആ ഇടത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ സൂചന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇതൊരു വലിയ സൂചനയാണ് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ അവർക്കെല്ലാം ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്ന ദിവസത്തെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും ഒരു സൂചനയും നൽകാൻ നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന നക്ഷത്രം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ നക്ഷത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തതയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് തീരുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വ്യക്തികളെ കർത്താവ് ദൈവം ഒരുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളെയും ദൈവം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ വ്യക്തികളായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വ്യക്തികൾ ഒരുങ്ങുന്നത് അതുപോലെ അവർ നീതിമാന്മാരായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവരായിരുന്നു എന്നാണ് തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ജീവിത രീതി നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞാണോ ഞാൻ ഈ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കുകയും അത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരദാനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരുങ്ങാനായിട്ട് പറ
അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും കൽപ്പനകളും കുറ്റമറ്റവിധം അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലെ അപമാനങ്ങൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് മാറ്റിത്തരാനായിട്ട് കർത്താവ് കടാശിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും എന്നാണ് എലിസബത്ത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ എലിസബത്ത് നൽകുന്ന ഈ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അവസരങ്ങളിൽ ഒത്തിരിയേറെ അപമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒറ്റപ്പെടലുകളിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അപമാനങ്ങളിലുമൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കരുതലുണ്ട് എന്ന് എലിസബത്ത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എലിസബത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എലിസബത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം കടാശിച്ച് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ അപമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് എന്നെ ഒരുക്കി എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കും എലിസബത്ത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ എന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിച്ച് ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിർത്തുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ കടാക്ഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എലിസബത്തിനെ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്നാബോയോഹനാൻ്റെ ജനനവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവുമൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കടാക്ഷം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കടാക്ഷം ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിലേക്കാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന വ്യക്തികളും അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് യേശുവിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് യേശു നൽകുന്ന വലിയ ഒരു സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് അവരുടെ യാത്രയുടെ സുരക്ഷിതത്വം അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് പൂജ്യരാജാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്ന ഏതൊരു എന്നെയും കാത്തുപരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് മറ്റ് രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതം മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവരെ ദൈവം സംരക്ഷിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു കിടന്ന ഇടം കർത്താവ് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇടം കിട്ടാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് ഇടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യഗ്രതയിലാണ് പലരും സ്വന്തം കസേരകൾ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ അധികാരങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം അന്വേഷിച്ച് അലയുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സർവാധിപനായ കർത്താവ് എന്നാണ് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും സർവാധിപനായ ഒരു കർത്താവാണ് ഇടം കിട്ടാതെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ഒരു ഇടം അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ഇടം അവഗണിച്ച് കർത്താവിന് പിറക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം നൽകാതിരുന്നപ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് അതിലൊരു പരാതിപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് കർത്താവിന് പിറക്കാനുള്ള ഒരിടം കാലിത്തൊഴുത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയാണ് കർത്താവ് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ മറ്റാരും നമ്മളെ അവർ സ്വീകരിക്കാതെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കുള്ളൊരു പ്രത്യാശ എന്താണ് സർവാധിപനായ കർത്താവ് എല്ലാത്തിനും ഉടയവനായ കർത്താവിന് ഇടം കിട്ടാതിരുന്നവനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പരിഗണിക്കാതെ വന്നാലും മറ്റുള്ളവർ എന്നെ സ്വീകരിക്കാതെ വന്നാലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് ഇടം നൽകാതെ വന്നാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിന് സംഭവിച്ച പോലെയുള്ള ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന കർത്താവ് എവിടെയൊക്കെയോ എനിക്ക് ഇടം സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും ഒരുപക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം വരെ കാലിത്തൊഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം വളരെ ഏറെ ഒതുങ്ങി നിന്ന ഒരു സങ്കല്പമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുൽക്കൂട് തന്നെയാണ് കാലിത്തൊഴുത്ത് തന്നെയാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു പരിപാലനയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്
കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുൽക്കൂടിനെ പോലെ സമ്പന്നമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക നക്ഷത്രത്തെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തിളങ്ങി നിന്നാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശപൂർണമായിരിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്രിസ്മസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ധാരാളം നക്ഷത്രങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങളായ നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളെയും വളരെ ശക്തമായി സ്വാധീനിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പോലെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പോലും സംഭവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു ആഘോഷമാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നക്ഷത്രം ഒരു സൂചനയാണ് എവിടെയാണ് ക്രിസ്തു പിറന്നത് എന്നതിനൊരു സൂചനയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതിയോടുകൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ദൗത്യം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അതായത് ക്രിസ്തു കിടന്ന സ്ഥലം മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ദൗത്യമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നക്ഷത്രത്തിനുള്ളൂ ഈ നക്ഷത്രമല്ല ലക്ഷ്യം നക്ഷത്രം ഒരു മാർഗമേ ആവുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു കിടന്ന സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സൂചന എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യമായിട്ടല്ല തീരേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാർഗമായിട്ടാണ് തീരേണ്ടത് എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനാണ് ലക്ഷ്യം ഇതെല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല പ്രവർത്തന മേഖലകളും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നക്ഷത്രത്തെ പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാകുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ളവർ നൽകുന്ന സഹനങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് എൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അമിതമായി ചിന്തിക്കുകയും ഞാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രത്തെ പോലെ എരിഞ്ഞടങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നക്ഷത്രം എരിഞ്ഞടങ്ങിയതുപോലെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചൂണ്ടുപലക മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഒരു സൂചന മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അത് ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയണം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി നക്ഷത്രം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതുപോലെ ഞാനും ഈ ജീവിതത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ അപ്രത്യക്ഷനാകേണ്ടവനാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ജീവിതത്തിലില്ല ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടവരാണ് നിൽക്കേണ്ടവനാണ് നിൽക്കേണ്ടവളാണ് എന്ന ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വരുക്കൂട്ടി വയ്ക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത ക്രിസ്മസിന് ചേർന്ന ഒരു ചിന്തയല്ല മറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വിശാലമായിട്ട് നൽകപ്പെടേണ്ട ഒരു ജീവിതമാണ് ഒരു സൂചനയായി ഒരു മാർഗമായിട്ട് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്മസിൽ നക്ഷത്രം തിളങ്ങുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതവും തിളങ്ങാവൂ എന്നുള്ള കാര്യം ക്രിസ്മസ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ സ്വാർത്ഥത ഇന്നത്തെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ലേ എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാം എൻ്റെ വീട്ടിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം എൻ്റെ വീട്ടിലെ നക്ഷത്രം അത് ഇത്ര വലുതായിരിക്കണം ഇത്രമാത്രം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ വലുതായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു പോകുന്നവരാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആചരണങ്ങൾ ഒക്കെ മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായിരിക്കും ാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആട്ടിടയന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് വളരെ വിശാലമായ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ ആട്ടിടയന്മാർക്കാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ വിശാലമായ ഒരു ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകപ്പെടണം എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സങ്കുചിതമായ മനോഭാവങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായ ഒരു ചിന്ത ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവം ശക്തമായിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ മറിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് സംശയമുള്ളൂ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെയാണോ എന്നതാണ് എൻ്റെ സംശയം എന്ന് എബ്രാഹിം ലിങ്കൺ തൻ്റെ സൈന്യാധിപനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്മസുമായിട്ട് ഒരുക്കത്തിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ ഇമ്മാനുവൽ എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലേക്കാണ് ക്രിസ്മസ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ മറിച്ചൊരു ചിന്ത നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെയാണോ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തലം ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്മസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമായിട്ട് തീരുകയുള്ളൂ കർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്മസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നാം നിലനിർത്തി കൊണ്ട് പോരേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളും ക്രിസ്മസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യവുമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടരേണ്ടതാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല ക്രിസ്മസ് എന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്മസായി തീരേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ച അർപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ടാകും യഥാർത്ഥത്തിൽ രാ പൂജ്യ രാജാക്കന്മാർ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയെ സമർപ്പിക്കാനുണ്ടാവണം അത് ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയാണ് എനിക്കൊന്നും സമർപ്പിക്കാനില്ലാതെ വരുന്നിടത്താണ് ശൂന്യമായ കരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ക്രിസ്മസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക ഒരിക്കലും കർത്താവ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് കാഴ്ചവസ്തുവായി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നിടത്താണ് മറിയത്തിൻ്റെയും ഔസ്യപിതാവിൻ്റെയും പോലെയുള്ള ഒരു സമർപ്പണ ചിന്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയവും വിശുദ്ധ ഔസ്യപിതാവും നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാവൽക്കാരായിരുന്നു അവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരായിരുന്നു എന്ന മനോഭാവം അവർ സ്വീകരിച്ചു എന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവർ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് എന്നൊരിക്കലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല ആ യേശു ക്രിസ്തു എൻ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യസ്ഥന്മാരായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഔസപിതാവിനെയും പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെയും ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരണം വരെ വളരെ കൃത്യമായി ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഔസപിതാവിനും ഒക്കെ സാധിച്ചത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്ന നിലയിൽ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ അന്യാമറിയവും വിശ്വാസ്യപിതാവും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യസ്ഥന്മാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങൾ ആരും ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ച് പോകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉടമസ്ഥന്മാരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥന്മാരാണ് ഇതെനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാം എന്നാൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിനും അവസ്ഥപിതാവിനും ഒക്കെ ശിമിയോൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാഴ്ച വയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കാർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നാം സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥരാണ് നമ്മളെന്ന് കരുതി പോവുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം വിശുദ്ധ അവസരപിതാവും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയവും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന പോലെ
ധാരാളം വ്യക്തികൾ വിശ്വ ജോസഫ് പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെയും അവഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മികതയിലാണ് ക്രിസ്മസ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കൈവരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്മസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീരുന്നത് ഇങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നിടത്താണ് അവഗണിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സത്രങ്ങൾ കൊട്ടി അടച്ച വ്യക്തികളുടെ കൂടെ ചേരുന്നവരായിട്ട് തീരും അവർക്ക് ക്രിസ്മസ് ഒരാഘോഷമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് അത് മാറി നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്മസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീരേണ്ടതാണ് അത് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി കൂടി ചേർത്ത് നിർത്താനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ക്രിസ്മസ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് നിർത്താനായിട്ടും യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനിക്കാനായിട്ടും കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്മസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീരുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് രാവുകളിൽ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ വർഷത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുകയുള്ളൂ വളരെ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു പുൽക്കൂട്ടിൽ പിറന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മികത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുന്നുണ്ടോ സമൂഹത്തിൽ വളരെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന വ്യക്തികളിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതിന് ബാഹ്യമായ ആഘോഷങ്ങൾ വേണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ആന്തരികമായിട്ട് ഞാൻ ഒരുങ്ങുന്ന എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് ജീവിതത്തിൽ അത് ഒരു ദിവസത്തെ അല്ല എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഒരു ക്രിസ്മസായി മാറ്റാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി തീരണം എന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഡെൻ എം ഡി എൻ ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയപൂർവ്വമായ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ